दोस्तों अगर आपने महाभारत पढ़ी है या टीवी पर देखी है तो आपने लाक्ष ग्रह के बारे में जरूर सुना होगा अगर आपने इस जगह के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि लाक्ष ग्रह यानी लाख का घर इसको दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के आदेश पर पांडवों के लिए बनवाया था दुर्योधन का मकसद पांडवों को और उनकी माँ को इस घर में रुकवाना और जिंदा जला देने का था इस घर को लाख का भी इसीलिए बनवाया गया था क्योंकि लाख बहुत ही तेजी से आग पकड़ता है जी हाँ ये वही लाख है जिसकी आजकल चूड़िया भी बनती है इस लाख के भवन को वारनावत नाम के जंगलों में पुरोचन नाम के एक शिल्पी ने बनाया था बताया जाता है कि उस समय यहाँ करीब पांच से छह हजार लोग रहा करते थे आज ये जगह हमारे देश की राजधानी दिल्ली से लगभग अस्सी किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बरनावा नाम के गाँव में है नमस्कार दोस्तों मैं हूं अनिरुद्ध और मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूं महाभारत काल की इस प्राचीन इमारत पर जिसका नाम है लाक्ष ग्रह तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अभी अपने ननिहाल में हूं जहां से ये जगह केवल पाँच किलोमीटर दूर है तो चलिए आपको लेकर चलता हूं लाक्ष ग्रह अगर आप मेरठ में हैं तो आप बड़ौत जाने वाली किसी भी बस में बैठ कर आ सकते हैं ये जगह मेरठ से लगभग पैंतीस किलोमीटर दूर और दिल्ली से लगभग अस्सी किलोमीटर दूर है दिल्ली से आने वाले लोग बागपत बड़ौत के रास्ते यहाँ पहुंच सकते हैं तो दोस्तों अब हम लाक्ष ग्रह के परिसर में पहुंच चुके हैं ये आप एंट्री गेट देख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ ये बात बहुत अच्छी है अभी तक कि यहाँ एंट्री का कोई टिकट नहीं लगता ये टोटली फ्री है यहाँ पर कुछ देर तक तो आपको पक्का रास्ता दिखेगा फिर आपको लाक्ष ग्रह के अवशेष और वो सुरंग देखने के लिए कच्चे रास्ते पर चलकर आगे जाना होगा दोस्तों चलते चलते मैं आपको ये बता देता हूँ कि पांचों पांडव और उनकी माँ कुंती इस लाक्ष ग्रह से जिंदा बच के कैसे निकल पाए थे तो मैं आपको बता दूं कि ये पांच हजार साल पहले की कहानी है जब कौरवों ने पांडवों को वारनावत में एक मेले में बुलाया था और इस लाख के घर में भी कुछ समय रुकने के लिए न्योता दिया था कौरवों का मकसद इस लाक्ष ग्रह में पांडवों को जलाकर मार डालना और उनकी गद्दी पर राज करने का था लेकिन इस षड्यंत्र की जानकारी विदुर ने मौका देख के पांडवों को दे दी विदुर ने पांडवों की मदद के लिए एक गुप्त सुरंग बनाने का फैसला लिया और एक खनिक को चुपके से उनके पास भेज दिया इस सुरंग का एक हिस्सा पांडवों के कमरे में था और दूसरा हिंडवी नदी के किनारे निकलता था इस लाख के भवन को पूर्वोचन अमावस्या की रात को जलाने वाला था लेकिन पांडवों ने ही मौका देख के अपने कमरे में आग लगा दी और सुरंग के रास्ते अपनी मां कुंती को लेकर हिंडनी नदी के किनारे बचकर निकल गए तो आइए पहले आपको वो सुरंग दिखा देता हूं जिसके जरिए पांडव अपनी जान बचाकर निकल पाए थे तो यहां आप देख सकते हैं ये एक सुरंग है और ये दूसरी सुरंग मैं आपको बता दू की ये दोनों एक ही सुरंग हुआ करती थी ये दोनों अलग नहीं थी आइए आपको ये सुरंग पास से दिखा देता हूँ एक बार ये आप देख सकते हैं कि काफी गहरी लग रही है ऐसा बोलते हैं कि ऐसे इस मोड़ की तरह यहाँ पर पांच और मोड़ हैं। इतना ही कहा जा सकता है सुरंग के बारे में क्योंकि ज्यादा अंदर तक अभी तक कोई गया नहीं है आइए अब आपको लाक्ष ग्रह के कुछ बचे हुए अवशेष है वो दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आपको जाना है तो इस गौशाला से होकर जाना पड़ेगा यहाँ पर ये यह गौशाला चल रही है बहुत टाइम से आप ये देख सकते हैं अंदर से रास्ता गया हुआ है और यहाँ ए का आपको बोर्ड भी दिख जाएगा जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि लाक्ष ग्रह के ये कुछ अवशेष अभी भी यहाँ पे बाकी हैं ये जिस जगह पे अभी हम खड़े हुए हैं इसको यज्ञशाला बोला जाता है तो यहाँ पर उस समय यज्ञ वगैरह हुआ करते थे ये आप देख सकते हैं कि पांच हजार साल पहले भी बिना मशीनों के कितनी अच्छी कारीगरी कर रखी है ये समझ में नहीं आता कि आजकल की बिल्डिंगें मुश्किल से 50 साल में पूरी जर्जर हो जाती हैं लेकिन आप ये देख सकते हैं 
इतनी पुरानी इमारत है फिर भी किस तरह से ये टिकी हुई है अभी तक तो आपको मैं बता दूं कि ये जगह 100 फीट ऊंचे एक मिट्टी के टीले पर बनी हुई है और 29 एकड़ में फैली हुई है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाक्ष की सुरंग जो थी वो हिंडनी नदी के किनारे निकलती थी तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ से हिंडनी नदी भी केवल 7-800 मीटर दूर ही है तो आपको ये दिखा देता हूँ तो ऐसा माना जाता है कि इसी हिंडनी नदी में एक नौका में सवार होकर पांडव और उनकी माँ बचकर निकल गए थे दोस्तों यहाँ लाक्ष ग्रह में बहुत समय से एक गुरुकुल भी चलता है जहाँ पर बच्चों को सिर्फ संस्कृत में पढ़ाया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर मेरी मुलाकात राहुल त्यागी जी से हुई जिन्होंने मुझे गुरुकुल के बारे में काफी सारी जानकारियाँ दी गुरुकुल है ये कब से चल रहा है गुरुकुल ये इसको साठ साल हो जाएंगे जी जी तो यहाँ पूरा संस्कृत में ही हाँ यहाँ सारा संस्कृत में सारे वेदों की वेदों का पठन पाठन होता है संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई जाती है और, और भी सही पढ़ाए जाते हैं तो यहाँ संस्कृत सीखने के लिए कोई आ सकता है कोई भी आ सकता है कोई भी आ सकता है आते भी है बच्चे आते भी है पढ़ते भी है अध्ययन भी करते हैं दिन भर यहाँ बच्चे आता है सुबह चार बजे उठते हैं व्यायाम करते हैं फिर अपने व्यायाम करने के बाद नहा धोकर सब चीज़ उससे निर्मित होकर यहाँ पे यज्ञ होता है डेली उसके बाद नाश्ता करते हैं फिर पढ़ाई उनका विद्यालय लगता है पढ़ाई चलती है तो लगभग कितने बच्चे होंगे अभी यहाँ पे? इस समय यहाँ सवा सौ बच्चे हैं जो सवा सौ बच्चे जो राजस्थान से भी हैं पानीपत से हैं मतलब हरियाणा से हैं अच्छा मतलब बाहर से भी आए हुए हैं गाजियाबाद से हैं दिल्ली से भी हैं हापुर से हैं तो यहीं रहते हैं वो यहीं रहते हैं यहीं रहते हैं जी तो मतलब आपका हॉस्टल टाइप का है हाँ 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 छात्रावास है यहीं पे बच्चे रहते हैं यहीं पर अध्ययन करते हैं केवल छुट्टी में जाते हैं अच्छा जब छुट्टी पड़ती है तो होली की छुट्टी पड़ती है या दिवाली की है रक्षा रक्षाबंधन है साल में चार बार जाते हैं जी शिक्षा का कोई भी पैसा नहीं है केवल भोजन का पैसा लिया जाता है वो भी नाम आज के लिए लिया जाता है सात सौ आठ सौ रुपये हर महीने लिए जाते हैं बच्चे से वो सिर्फ सिर्फ भोजन के लिए है हाँ हाँ बाकी पढ़ाई फ्री है हाँ पढ़ाई वगैरह ये सब चीज़ें फ्री हैं कम से कम अमाउंट रखा है सात सौ आठ सौ रुपये लिए जाते हैं इससे ज़्यादा नहीं ये महीने का हाँ हा, महीने का उसमें रहना बच्चे का खाना शिक्षा ये सब भी फ्री है और यहाँ से बच्चों को काफ़ी चीज़ें जैसे सर्दियों में जलती हैं वो फिर आप अच्छा वो भी यहीं से मिल जाती हैं हाँ हाँ वो भी हैं रजाई गड्ढे हैं वो फिर आप होते हैं जी जी अच्छा तो सुबह चार बजे उठते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह बच्चे करते हैं वो जी में जब वो जिम है वहाँ पे वहाँ पे सब मशीन हो जाता है बच्चों के लिए ये विद्यालय सारा वहाँ के सब कमरे सब विद्यालय लेते हैं ये क्या है ये मलखम है आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये मलखम कहलाते हैं बच्चे योगासन करते हैं इसके ऊपर चढ़ के योगासन करते हैं खुदाई हुई थी तो ए एस आई वाले आए थे खुदाई हुई थी तो बड़ी बड़ी ईटे मिले हैं चक्की के पार्ट चक्की के पार्ट मिले हैं कुछ बर्तनों के अवशेष मिले हैं टूटे फूटे जी जी ये अथर्वेद की एक साल है अच्छा अच्छा अथर्वेद सबसे बड़ा वेद होता है और ऋग्वेद है ऋग्वेद पूर्वार्ध अच्छा एक ऋग्वेद उत्तरार्ध होता है तो ये काला वो ये जुवेद है और ये शाम जुवेद है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई जगह पर और...